Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de los mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir y vamos a comenzar a ver qué tenemos para hoy. Bueno, eh, yo veo que hay muchas cosas que estaban no pasando en tu vida. Eh, me dicen que no vas a continuar normalizando las cosas que te pasan. O sea, vas a comenzar a vivir, tú sabes que tienes que vivir, porque estabas esperando para vivir. No, hay que vivir. Y veo que vas a tener la fuerza de hacer algunas cosas que estaban un poco postergadas en tu vida. Tal vez eso tiene que ver con tu trabajo, con tu dinero, con tus pasiones, con las cosas que quieres hacer. La fuerza está contigo. Me encanta esa carta. Y es más, hay situaciones que estaban complicadas en tu vida. Situaciones en las cuales tú no podías como controlar, como que pensabas que no podías con, esta, con ese tema, un problema o algo así. Bueno, lo vas a poder controlar y además te estás superando. Persevera y triunfarás. Eh, esta carta es muy buena porque también veo, también veo que hay alguien que va a tener más fuerza, más fuerza que nunca. Pero vamos a hablar de amor despacito. Esta carta me habla del amor que estás dando. Tú eres dador de mucho amor a tu familia, a tus amigas, a tus amigos, a la gente en general, a los que te quieren, pero siento que hay como un premio el destino por cosas que has hecho también en la vida. Y siento que tiene que ver con una recompensa de amor también, ¿no? Siento eso, ¿no? Como una recompensa de amor. No sé por qué recompensa de amor, pero bueno, parece ser que hay alguien acá a nivel amoroso que está haciendo algunos cambios y que tiene como que... que quiere arreglar sus asuntos primero. Y de pronto va a tener la fuerza de aparecer en tu vida. Alguien que está arreglando algunos asuntos. Pero te digo una cosa, va a haber muchas noticias hoy en la lectura. Y también me dicen varias cosas, porque vas a tener que enfrentar la verdad, me dicen. Una verdad que no esperabas para algunos de ustedes. Después vamos a hablar de ese tema. Por el momento, mucha fuerza, mucha acción, muchas soluciones que no van a ser mágicas. Pero que le vas a dar la vuelta a muchos pequeños problemas que tienes en estos momentos. Algo que te preocupa mucho, que la fuerza te dice que lo vas a estar logrando, como que vas a dominar ciertas situaciones que estás viviendo ahora. Y hay alguien acá a nivel amoroso que parece ser que está, no sé, está esperando su oportunidad. Ojo, alguien a nivel amoroso está esperando su oportunidad. Puede ser nuevo, ¿eh? Puede ser nuevo también. Para alguno de ustedes que esté sola o solo. Vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. A ver... Bien, el sol. Vas a tener una respuesta, una respuesta contundente. de eh, Una respuesta contundente. Si es a nivel económico, veo que hay respuestas que te van a dar o tal vez estás esperando algún dinero. Hablando de dinero, si estás esperando una respuesta, me dicen lluvia de dinero. Va a llover dinero. O sea, por ejemplo, yo veo que algunos están trabajando, que hacen algo que tal vez no le pagan bien, que no te gusta tanto. Siento que esa fuerza... Eh, la primera carta que de alguna manera acompaña toda la lectura me dice que vas a tener fuerza y dedicación a hacer cosas que van a ser distintas y que te van a dar como resultados hermosos, muy hermosos puede ser que tenga que ver con, con la creatividad por ejemplo algo creativo o no pero veo que hay algo que va a estar cambiando que de a poco vas a ganar muchísimo por eso me dicen como una lluvia de dinero no digo que va a ser ahora esto puede tardar un poquito, pero te vas a poner en marcha. Cosas que venías postergando, te vas a poner en marcha. Y a nivel amoroso, escucha esto. Porque acá hay algo raro. Hay algo raro porque yo siento que hay alguien que... Que te dije que te vas a enfrentar... Te dije que te vas a enfrentar, la verdad, a algo que no esperabas. Hay alguien que estaba ahí como... Que estaba como dormido el amor. Que tal vez no te daba ningún tipo de señal, eso es lo que siento... Y lo que pasa, ¿sabes qué es? Es alguien que de alguna manera no decidía nada y se quedaba donde está, cómodo, cómodo, porque de alguna manera sabía que tú siempre sí ibas a estar allí para él o para ella. Algo así. O sea, hay alguien acá a nivel amoroso que pensaba que tú ibas a estar siempre para esta persona, que ibas a estar esperando, algo así, lo sabía. Eh, bueno, tú no eres eh, una persona, tú no eres Penélope, Obviamente, entonces no es así. Tú estás avanzando en muchas áreas de tu vida. Te ama, pero ¿qué pasa si aparece? 
Ojo que vas a tener que enfrentar esta verdad. Esta verdad la vas a tener que enfrentar porque vas a tener que decidir y tal vez la decisión en estos momentos te puede llegar a costar. Por eso te digo, mira que vas a enfrentar la verdad, algo que no esperabas, que tiene que ver con el amor, con alguien, que siempre pensaba que ibas a estar para ella o para él. Y bueno, eh, es como que te va a dar, te va a llegar como una luz, una, una sensación de que tengo que hacer otra cosa, algo así. Entonces, por eso digo, vas a enfrentar la verdad con respecto a un amor y vas a decidir a ver qué hace con alguien. Ojo, ¿eh? Porque puede ser una respuesta también para algunos de ustedes. ¿Sabes lo que pasa? Que vas a tener muchas respuestas. A ver si te conviene o no te conviene. Si te conviene o no. Porque que te ama, te ama. Pero siento que, siento que es alguien que te ama, que es alguien que aparece de vez en cuando o algo así. Te ama, pero... Tú tienes que enfrentar la verdad. ¿De qué vas a hacer? ¿No? Eh, es muy fuerte. Pero que te ama, te ama. Lo que pasa es que está como dormido, como que sabe que siempre vas a estar allí y cuando aparezca. De alguna manera, es un mecanismo inconsciente porque sabe que teme un poco tu reacción. Aquí hay alguien a nivel amoroso que teme un poco cómo vas a reaccionar si aparece de golpe, si aparece de alguna manera. Tiene un poco de temor. Ojo también. Está esperando, está ahí, pero tiene un poco de temor. Vamos a continuar. Opa. Bueno. A ver. Alguien a nivel amoroso tiró tanto, tanto de la cuerda que se cortó. Siento que algunos cortaron la cuerda. Tú cortaste la, la cuerda con alguien a nivel amoroso. Acá hablan de reconciliación, de un intento de reconciliación. Pero también te tengo que decir que, que tienes que enfrentar la verdad. Porque hay algo que va a estar pasando que no esperabas. ¿Por qué? Porque hay alguien que aparece. Aparece. Para algunos va a ser un amor totalmente nuevo, que te va a dar una energía que no vas a poder creer. Que no lo vas a poder creer, te va a dar muchas esperanzas. Siento que es algo maravilloso. Y siento que es alguien que va a estar en un duelo. Ojo, en un duelo. Para los que están solos o solos, es muy posible que conozcan a alguien que está en un duelo. ¿Qué es un duelo? Puede ser una pérdida afectiva o como también una pérdida familiar. Está en un duelo eh, que le está pasando algo fuerte a esta persona. Es como que, es más, van a enganchar mucho por el lado del dolor. Eh, no sé por qué, es como que tú has vivido muchos dolores y esta persona también. Y de pronto se conectan a través del dolor en algunos casos. ¿no? Para los que están solos o solos. Pero para aquellos que están esperando a alguien de tu pasado o alguien de tu interés, parece ser que todo está destruido. Cuidado con este tipo de amor. Cuidado con ese tipo de confesiones también, porque puede haber un tipo de confesión. Eh, te van a ayudar. Y por eso me dicen que tienes que enfrentar la verdad. No porque venga alguien, tú tienes que decirle que sí, de golpe. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tienes que enfrentarse realmente presentes. Eh, los presentimientos que tú tienes son muy acertados. Si, tú, si tu intuición y tu corazón te dicen... ¿Realmente esta persona me ama en serio o no me ama? Eso es lo que vas a tener que determinar. Pero que está, está. Evidentemente está. Bueno, vamos a continuar a otra cosa. Tus energías están renaciendo. ¿eh? Es como que vas a comenzar a disfrutar de la vida. O sea, tienes que buscar tus propósitos divinos. Tú tienes propósitos divinos. También a nivel familiar. Hay algo que va a estar pasando. Te llega una noticia muy linda. Es como que va a haber otro tipo de percepción del mundo y de la vida. Me gusta mucho esta energía de resurgir. Está muy bueno. Eh, a ver, bueno. Eh, con respecto al trabajo también es como que siento que hay algo que es muy pesado. Tal vez no te gusta lo que estás haciendo. Puede ser que tengas demasiadas cosas que hacer. Que el tiempo no te alcanza. Que tienes que repartirte un poco con tu familia, con tu trabajo, con tus cosas. Bueno, te llega una noticia tremenda, tremenda noticia. Y siento que tiene que ver con esta lluvia de dinero, que vas a comenzar despacito un pequeño cambio. Este pequeño cambio que tiene que ver con lo económico, con el dinero, te lleva realmente a un lugar muy, muy soñado. Por el momento, es como que hay una noticia o te van a comentar algo. Tal vez te comentan de un negocio, de un trabajo, te lo van a comentar. Esa persona que te lo va a comentar es como un ángel, así que atención con las personas que te van a estar hablando. Porque muchos van a estar como invocando ángeles, como que te van a hablar los ángeles, así que a tener mucho en cuenta lo que te dicen. Vamos a continuar. A ver aquí. Bueno, 
Algunos están un poco tristes también porque hay algo que no pasa. No sé por qué te veo como en un dolor, un sacrificio, que estás haciendo un sacrificio muy grande y que no ves los resultados. Puede ser económico esto. Si realmente estás muy triste por la parte económica, por lo que te pasa, porque no ves los resultados de lo que haces por tu día a día, ¿no? Digamos, no te preocupes porque yo veo que hay algo del pasado kármico, es como un regalo divino, por eso llega esa lluvia de dinero. Y también como que te saca de este estancamiento, básicamente, ¿no? Tal vez hay un problema que no logras resolver. Bueno, llega la solución de la manera menos esperada, ¿eh? Si tú tienes un problema en estos momentos que no es amoroso, que tampoco puede ser económico exactamente, que no sabes cómo resolverlo, que le estás buscando la vuelta, mira que viene la solución de la manera menos esperada. Bueno, vamos a continuar. A ver aquí. Bueno, tenemos... Bueno, la muerte. Sí, mira. Tú has transformado la vida de alguien sin darte cuenta. Ah, bueno, en realidad has, has transformado la vida de varias personas, no solamente un amor. Pero veo acá de un, un amor, alguien que no se comportó bien contigo. ¿Ves por qué te digo que vas a enfrentar la verdad con alguien? Porque es alguien que también te mintió en algunos casos. Entonces tienes que enfrentar, esto lo tienes que ver de otra manera. Tienes que ser totalmente honesta, honesto contigo, con esta persona. Te dije, te ama todo perfecto, pero hay algo que no me gusta. Y hay algo que a ti tampoco te va a gustar. Así que tienes que pensarlo bien. Que te ama, sí te ama, pero cuidado. ¿Cuál es el precio de ese amor? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el precio de este amor? Tienes que pensarlo bien. Como que van a tener que tomar un riesgo. Acá hay alguien a nivel amoroso que va a tomar un riesgo, que siente que toma un riesgo, que va a dar un gran salto de fe también. O sea, yo siento que por un lado tiene buenas intenciones sale a nivel amoroso, pero por el otro... Es como que te defraudó o tal vez te mintió. Entonces, cuidado con alguien que se te mintió varias veces porque que podemos caer en lo mismo. Pero, eh, de alguna manera puede ser que esa persona se ha transformado tu vida. Lo que sí me gusta es que estás soltando muchas energías negativas. Y también siento que hay muchas, muchas cosas dolorosas que pasaron en tu vida. Y estas cosas dolorosas te han hecho crecer muchísimo. Por eso veo mucha felicidad que está a punto de llegar. Es como que entiendes que tu presente es tu tesoro. Tu tesoro es tu presente. Es todo lo que tienes. Así que cada presente, cada segundo, cada minuto, tienes que hacer algo para tratar de como de retener ese minuto. ¿De qué manera? A través de los afectos, a través de hacer cosas en ese minuto que no se te escape. Veo que hay una gran transformación, como que vas a vivir momentos hermosos también. Con tu familia, con tus amigos y, ¿por qué no? Con un amor. Ahora vamos a hablar un poco más. Si es alguien del pasado, cuidado, simplemente cuidado, porque tienes que enfrentar muchas cosas que no estabas esperando. Pero tienes que ser sincera o sincero. Bueno, vamos a continuar. A ver. Bueno, ¿ves? acá hubo traición, hubo dolor, hubo llanto, disgustos. Obviamente la lectura está muy de todo hoy, ¿eh? Pero también yo veo que esta transformación tuya es como que vas a estar en grupos espirituales. Es muy posible que estés muy espiritual y no te das cuenta que hay cosas o personas que ya no te van. Hay personas que ya no te van. Es como que sientes que hay personas que ya no, no puedes estar con ciertas personas. Estás muy espiritual, estás buscando la verdad. Estás buscando la verdadera felicidad. Esa verdadera felicidad a veces cuesta conseguirla porque eres un poco más exigente que antes. Has cambiado. Algunos de ustedes no se dan cuenta que han cambiado. Entonces, como que la felicidad, como que siente que te cuesta un poquito más. Sin embargo, a pesar de todo el dolor, a pesar de las angustias, a pesar de que algunos han dejado de existir en el amor, también veo eso, en algunos casos, no digo en todos, veo que hay algo abundante que va a estar pasando en tu vida. Algo, hay abundancia amorosa se está preparando para ti. Pero que vibra como tú vibras. Vamos a continuar. A ver, bueno, bien. Vas a estar analizando mucho tu futuro también, ¿eh? Veo que hay un camino sinuoso, es como que te vas a plantar y dice, bueno, exactamente qué es lo que quiero. Y eso es lo que te vienen diciendo desde hace tiempo, que te plantes y que te fijes exactamente en lo que tú quieres. En lo que tú quieres, pero fíjate cómo estás, empoderadísimo o empoderadísimo. Y vas a estar avanzando. No sé por qué te van a estar aplaudiendo, te van a aplaudir por algo que vas a hacer, te van a aplaudir, hay algo que va a ser asombroso, 
y que vas a dejar a algunos con la boca abierta, eso tiene que ver con el dinero, con el trabajo, con tus actividades, algo que te van a aplaudir o que vas a ser el centro de atención también, puede ser. El centro de atención de las personas. Bueno, últimas cartas. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, yo veo que enfrentas muchas cosas. No solo en el amor, sino también que enfrentas a una persona. No sé, puede ser en el trabajo también. Vas a estar, vas a estar enfrentando a las personas que realmente no hacen tu vida posible. ¿Por qué? Porque se acuerda, se acuerda que sacamos las, la carta de la fuerza. Y esa fuerza tú vas a estar como un león defendiendo a tu familia, a tus seres queridos y también tu vida. Yo siento que vas a estar defendiendo mucho tu hogar, básicamente. Y vas a estar logrando cosas increíbles para tu hogar. Tu familia va a estar muy orgullosa de ti. Bueno, me encantó la lectura. Espero les haya gustado. Bendiciones a todos.